Bonjour à tous et toutes. Bienvenue au webinaire de GICEF sur le pouvoir de la communauté, économie sociale et solidaire et système financier pour lutter contre la crise de COVID-19. Je suis Laurence Kwak, secrétaire générale du Forum mondial de l'économie sociale. On s'appelle GICEF en anglais. Je serai la modératrice d'aujourd'hui pour ce webinaire en français qui est le premier de la troisième série de webinaires organisés par le GICEF avec le comité organisation locale du Forum Mexico en 2021. Et sur ce même thème, le prochain webinaire en espagnol aura lieu le 14 juillet et celui en anglais aura lieu le 21 juillet. Le thème économie sociale solidaire et système financier pour lutter contre la crise de COVID-19 est un thème qui anime toutes les réflexions des acteurs publics et privés sur une stratégie mieux adaptée aux enjeux de l'économie sociale solidaire pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l'épidémie du coronavirus. Comment répondre aux besoins sociaux et maintenir au mieux l'activité économique des entreprises de l'économie sociale solidaire si affectées par la crise de COVID-19 Comment faciliter l'accès au financement pour les organisations d'économie sociale solidaire Quel levier financier pour l'économie sociale solidaire pour les accompagner en cette période de crise et pour relancer après la crise Ce sont des questions auxquelles répondront aujourd'hui nos six experts invités issus de différentes organisations de finances solidaires et inclusives qui agissent au niveau local, national, régional et international en partageant leurs bonnes pratiques et stratégies mises en œuvre pour les organisations et entreprises de l'économie sociale solidaire impactées afin de soutenir les acteurs économiques de l'économie sociale solidaire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Voilà, donc ce sont... Euh, un peu des, des, des questions qui nous portent aujourd'hui pour euh, ce webinaire. Mais avant de commencer, je vous donne quelques consignes, surtout pour un déroulement optimal. Alors, euh, comme je, je vous ai déjà expliqué à tous les intervenants, vous avez 10 minutes pour présenter euh, votre contribution et, et on va avoir euh, toutes les interven interventions une après l'autre. Et puis, on va avoir un temps de questions-réponses. Pour les participants, pensez bien à muter et conserver vos micros éteints afin d'éviter tout bruit parasite pendant les interventions. Et puis, si vous voulez échanger avec des autres euh, participants ou même avec les intervenants, utilisez le chat, l'icône au milieu en bas de l'écran pour partager vos réactions et aussi pour vous présenter. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser votre question et on va assurer que votre question soit reliée, reliée aux intervenants. Voilà. Sans avoir trop de délai, je voudrais maintenant inviter notre premier orateur. Bonjour tout le monde. Oui, voilà. On vous entend très bien. Allez-y. Bonjour tout oui. le monde, merci à l'équipe de GSF de nous avoir confié à participer à ce webinaire. Donc effectivement, je suis administrateur général de la Fondation Seine Finance au Sénégal et également euh, vice-présidente Afrique du réseau INES, les investisseurs dans l'économie sociale et solidaire. Donc euh, je vais, on a dix minutes, c'est pas beaucoup, donc je vais essayer de présenter rapidement euh, la Fondation. Euh, et également de parler des effets ensuite du, de la crise du Covid-19 sur euh, la communauté de l'ESS et de la microfinance au Sénégal. Et ensuite de parler un petit peu de la riposte qui a été organisée au niveau des acteurs, mais également au niveau de, de l'État et des collectivités territoriales. Puis euh, peut-être euh, évoquer les limites et les, les quelques recommandations que nous, que nous formulons. Donc, euh, la Fondation Seine Finance, c'est une fondation d'utilité publique qui, a été, qui est née en 2007 de la transformation institutionnelle du Fonds de contrepartie Sénégalo-Suisse, qui a pour mission donc de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations marginalisées et défavorisées. Et euh, 
pour, pour ce faire, nous, nous avons comme objectif de renforcer donc, les possibilités d'offres de crédit au système financier décentralisé au Sénégal. Donc, j'utiliserai souvent le terme SFD qui veut dire en fait, ce sont les institutions de microfinance qui, euh, au niveau de, de l'UMOA, ont été dénominées système financier décentralisé. Nous avons également comme objectif de promouvoir donc, la micro, petite et moyenne entreprise, surtout en zone rurale et périurbaine et aussi d'être un, un intermédiaire dans le secteur de la microfinance et de l'ESS au niveau du, du Sénégal. Donc, notre cible, ce sont les personnes qui sont exclues du système financier classique, donc qui ne sont pas les clients des banques. Et pour les atteindre, donc, nous avons deux types d'appuis, des appuis financiers que nous ne faisons pas directement au niveau des entrepreneurs, mais nous passons par les systèmes financiers décentralisés qui servent de relais pour, euh, pour atteindre cette cible. Et nous avons également un volet appui non financier, donc de suivi, d'accompagnement, appui institutionnel, renforcement de capacité pour le personnel, les membres des institutions de microfinance, mais également pour les bénéficiaires finaux. Et nous travaillons beaucoup en partenariat avec d'autres structures, surtout pour le volet appui institutionnel, pour faire ce, ce type d'appui. Les autres activités de la Fondation, ce sont des activités de recherche de documentation sur tout ce qui concerne les problématiques de l'inclusion financière et de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes également membres du réseau UNES. Donc, pour ce qui concerne la, la crise du COVID-19 et ses effets et défis, euh, je pense qu'un peu partout dans le monde, les, les, les conséquences se sont fait ressentir, surtout du fait des mesures euh, qui ont été mises en place euh, par les gouvernements pour éviter une propagation du, du virus. Et toutes ces mesures de, de restriction, des déplacements euh, et autres mesures, ouvre feu pour ce qui nous concerne, état d'urgence, ont entraîné un certain nombre d'effets. Pour ce qui concerne les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, donc, euh, qui se sont trouvés dans le désarroi et l'incertitude par rapport à une situation inédite, on a eu une, une chute des activités, voire un arrêt des activités pour, pour certaines. Bien sûr, une baisse drastique des, des revenus et des difficultés, voire l'impossibilité de pouvoir accéder à des financements pour euh, continuer leur, leur activité. Alors, pour ce qui concerne les structures de financement décentralisées, qui, elles, financent... Euh, pour la plupart sont les financeurs en fait, de, cette, de cette population-là. Elles ont été confrontées à un retrait massif de l'épargne de leurs clients qui, devant cette incertitude, ont préféré récupérer leur argent. Beaucoup de demandes de report d'échéance et des prêts, mais également des demandes d'octroi de prêts d'urgence. Et tout cela a entraîné donc une diminution de leur, de leur volume d'activité, une baisse de leur trésorerie, une baisse de la production de crédit et de la mobilisation de l'épargne et également une dégradation des portefeuilles en cours. Pour ce qui nous concerne, nous, Sainte Finance, comme nous refinançons ce type d'institution, nous avons bien sûr eu des, dépôts de, des défauts de paiement de la part de, de plus, la plupart en fait, des SFD qui ont des frais en cours chez nous, et également des demandes de report d'échéance pour pouvoir euh, reporter les échéances de leurs clients, et des demandes de prêts d'urgence pour faire face à certains besoins de leurs membres. Et également, beaucoup de demandes d'accompagnement et de soutien dans cette période particulièrement difficile. Et paradoxalement, nous avons également des difficultés à continuer à faire nos due diligence sur le terrain, parce qu'on fait beaucoup de terrain, vu les interdictions de se déplacer et les risques liés à la propagation. On est donc confronté à deux défis majeurs pour les acteurs de l'ESS. Le premier, c'est vraiment de gérer l'urgence de pouvoir assurer la continuité de leur activité et de garantir une certaine viabilité à leurs activités. Et le deuxième, c'est de pouvoir préparer l'après-crise de COVID-19. Et pour ce qui concerne les systèmes financiers décentralisés, pour la plupart, les, les principaux défis, c'est d'abord de pouvoir adapter, en fait, dans cette période de crise, leur offre de services euh, aux, aux, aux bénéficiaires euh, de leur crédit de pouvoir maintenir la capacité, les capacités productives des micro, petites et moyennes entreprises qui sont essentiellement des opérateurs du secteur informel, les petits producteurs agricoles, les femmes transformatrices et tous ces autres entrepreneurs de, de l'économie sociale et solidaire, et également de pouvoir préparer la relance post-crise du COVID-19. Alors, on va aller vite parce qu'en termes de riposte, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on a pu constater comme, comme réaction, c'est bien sûr, il y a eu des créations de chaînes de solidarité spontanées qui se sont faites entre, entre acteurs. 
mais également une réorganisation de, de leur travail et même souvent des changements d'activité. Je donne l'exemple des, des, des petits détailleurs ou, ou stylistes qui se sont reconvertis dans la production de masques pour pouvoir faire face à la demande. Et également les femmes transformatrices qui, qui tournent d'autres produits qui se sont mises dans la fabrication du savon ou d'autres produits d'hygiène. Pour ce qui concerne les structures de financement décentralisées, alors, elles ont été obligées de mettre en place des, des mesures pour répondre à cette situation et de manière plus ou moins aisée selon ce sont des structures de grande taille ou selon leur niveau de maturité, leur degré d'autonomie et de professionnalisation. Les premières séries de mesures concernent donc un ajustement de leur modalité de fonctionnement. Donc, pour la plupart, elles ont dû modifier leurs horaires d'ouverture, réduire ou faire tourner leur personnel, restreindre les opérations au niveau des guichets et certaines ont dû même fermer certaines agences de guichets qui, sont, qui étaient situées dans des zones qui sont à risque ou qui sont éloignées et difficiles d'accès. Celles qui le peuvent ont instauré aussi le télétravail. Et Beaucoup de campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des employés, des clients et aussi l'instauration des gestes barrières. La deuxième chose, c'est qu'elles ont dû modifier leurs procédures même pour pouvoir s'adapter aux contraintes et répondre aux nouveaux, nouveaux besoins de leur clientèle. Donc, au niveau des modalités même de, de procédures d'octroi de crédit, donc, suppression des réunions de crédit, des, des comités de crédit, puisque plus possibilité de se rassembler, suppression des visites de terrain, bien sûr, dans le cas des de, de, de due diligence, Modi, modification exact, également des procédures de retrait d'épargne, donc euh, elles ont par exemple donné des autorisations pour que les clients puissent retirer les, euh, sur les comptes d'épargne qui sont censés être bloqués. Également, beaucoup, une réponse est la mise en place de nouveaux produits de prêts qui n'existaient pas dans la structure, donc des prêts d'urgence ou bien des prêts pour l'acquisition de denrées de première nécessité pour des structures qui d'habitude faisaient plutôt des prêts pour des activités productives. Et bien entendu, rééchelonnement des crédits et révision des échéanciers de remboursement, réduction voire suppression des frais tels que les pénalités de retard, et augmentation, quand c'était possible, ou instauration de l'offre de crédit, de services à distance et de produits digitaux. Pour, pour ce, qui concerne, ce qui nous concerne, nous, personnellement, donc, nous avons décidé de mettre en œuvre un certain nombre d'actions à court terme qu'on a déclinées dans un programme, qu'on a fait un programme d'appui à la résilience des FFD et particulièrement destinés aux structures isolées et qui interviennent en milieu rural et périurbain. Donc, ce programme a pour principaux objectifs de permettre à ces structures de financement décentralisé de pouvoir survivre à la pandémie et les aider à rester solvables pour qu'elles puissent à leur tour répondre aux besoins de leur clientèle. Autre objectif, c'est de pouvoir faciliter l'accès au financement des producteurs au, en milieu agricole parce qu'on euh, c'est l'occasion de pouvoir booster la production agricole locale et de permettre ainsi de répondre à des besoins en produits locaux des populations pour pouvoir faire face à d'éventuelles ruptures de stock des denrées importées qui, qui servent en fait à, à s'alimenter. Et le troisième point du programme, c'est un accompagnement et un soutien pour que les structures puissent continuer à jouer pleinement leur rôle dans le redressement post-crise. Donc, les principales mesures de, de soutien et d'accompagnement spécifiques que nous avons proposées dans ce programme, c'est le report d'échéance aux, aux structures, euh, la non-application des intérêts de retard, la mise en place de prêts d'urgence pour les SFD, mais également des prêts saisonniers pour surtout le, le secteur agricole pour pouvoir répondre aux besoins de la campagne. Et dans une certaine mesure, l'appui à la digitalisation des activités qui est très importante dans ce contexte. Là. On va passer au suivant parce qu'il me reste une minute apparemment. C'est juste revoir les mesures qui ont été prises par, par l'État du Sénégal. Donc, il y a eu la mise en place d'un fonds qui s'appelle le Fonds Force COVID-19, donc doté d'un million d'un milliard de francs CFA. Et dans cette enveloppe, il y a une partie, donc 200 milliards, destinée spécifiquement à accompagner les secteurs les plus touchés, mais ça en passant par les banques et aussi un montant pour les toutes petites entreprises qui a été aussi géré par un fonds de l'État 
et la délégation de l'entrepreneuriat afrique, qui est une autre structure étatique qui a été également dotée pour venir en financement d'urgence aux entrepreneurs. On a également eu la mise en place de mesures fiscales spécifiques pour soutenir les entreprises, mais aussi un appui sectoriel au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, qui a donc décidé de faire des subventions aux acteurs de l'ESS et des prêts à des taux bonifiés pour les SFP. Et au niveau des collectivités territoriales, ils ont donc contribué à une certaine hauteur de 1,7 milliard de francs CFA, mais aussi ils ont mis en place des, elles ont mis en place des mesures d'atténuation de, des impacts socio-économiques de la pandémie. Et pour se concentrer uniquement sur l'aspect financement donc, du secteur, euh, il y a eu des, des appuis aux entrepreneurs au niveau local avec des mécanismes d'urgence. Et par exemple, le FODEM, je sais qu'ils sont en, en train de suivre la conférence, ont mis en place des, des financements directs d'urgence aux entreprises de l'ESS et a aidé à relancer les entreprises sociales pour euh, commander leur, leur, leur production. Euh, next, ce sera la dernière, Laurence, ça va me prendre une minute. Donc, en termes de, de limites de, de ce dispositif, notamment mis en place par l'État, ce qu'on peut considérer, c'est que y a les entreprises de l'ESS, les acteurs de l'ESS n'ont pas été suffisamment pris en compte par ce, ce dispositif et qu'il serait donc intéressant de pouvoir leur faciliter l'accès aux mécanismes de soutien qui ont été mis en place pour les, les entreprises impactées par le, le covid mais également de pouvoir déléguer la gestion des moyens à, aux, actes, aux collectivités territoriales et aux structures de l'ESS qui sont actives au niveau du financement et de l'accompagnement. Euh, les limites aussi au niveau du cadre juridique, parce qu'aujourd'hui, les entreprises de l'ESS ne sont pas euh, bien cernées au niveau du Sénégal. Donc, il y a une loi qui est en cours de finalisation, une loi d'orientation, qui permettra de définir clairement le statut des entreprises de l'ESS et aussi, il manque un, un cadre juridique pour tout ce qui est les, toutes les autres formes de financement alternatifs, telles que le crowdfunding, euh, la finance digitale, la finance verte, etc. Donc, ce serait intéressant, même au-delà de la crise du Covid, d'avoir un cadre qui permette de, de faire d'autres types de financement aux acteurs de l'ESS. On, on déplore également la disparité des interventions de, des structures de l'État parce qu'ils ont plusieurs fonds qui seraient opportuns de regrouper mais aussi de mettre en place des cadres de concertation entre l'État, les collectivités territoriales, les structures de financement décentralisées et de pouvoir placer vraiment ces collectivités territoriales au cœur des stratégies d'accompagnement et de financement des entreprises locales. Voilà, donc j'avais juste deux, trois éléments de recommandation. C'est la facilitation pour les acteurs d'accéder au marché public, de pouvoir encourager des investissements dans l'ESS par des mesures et des avantages fiscaux, par exemple, d'avoir une, une approche chaîne de valeur pour le financement du secteur, mais aussi de pouvoir encourager la production et la consommation locale. Et enfin, de pouvoir encourager la digitalisation des activités. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je reste disponible pour toute question qui me serait posée. Merci à tous. Merci beaucoup, Denise. Euh, je pense que c'est très enrichissant et c'est très intéressant, en tout cas face à une situation d'urgence, comment, comment la Fondation Sem Finance a développé un plan d'action à court terme qui répond vraiment à, à la plupart des besoins de ses clients et aussi ses organisations de l'économie sociale solidaire. Ça montre vraiment que la Fondation Sem Finance connaît bien ces organisations et leurs besoins. Et en, en plus, euh, avec les actions du gouvernement euh, national et aussi collectivité territoriale, ils ont euh, établi vraiment une recommandation qui sont très pertinentes, à la fois euh, pour, le cadre, pour, euh, pour le besoin d'un cadre juridique réglementaire, mais aussi pour faire une campagne de mobilisation, à la fois euh, pour l'investissement en faveur de l'économie sociale solidaire mais aussi pour la consommation locale euh, en faveur de l'économie sociale solidaire et aussi des, des politiques comme des, des procurations publiques euh, qui permettraient vraiment l'accès au marché public pour les acteurs de l'économie sociale solidaire. Mais si ces recommandations sont très pertinentes. Alors euh, maintenant, je voudrais voir si M. Romulus, il est connecté. Et tout à l'heure, il était connecté, M. Romulus. Est-ce que vous êtes connecté oui, je suis connecté, je suis là. 
Oui, bonjour. Alors, euh, voilà, je passe euh, la parole à vous, donc M. Jean Lucuna Romulus, qui est coordonnateur national du collectif de financement populaire et le président du Conseil national du financement populaire en Haïti. Vous avez la parole. Et bonjour et à vous tous et à vous toutes et qui suivez ce webinaire. J'ai le plaisir de partager avec vous les dispositifs pris par, par COFIP face à la crise de la COVID-19 et les mesures et les perspectives. Je suis Jean-Lutner et Romulus et je, et je dirige le collectif du financement populaire qui est un réseau de mutuelle de solidarité. Et également, et je suis le président du KNFP qui est un réseau d'institutions de, de microfinance. Et ma présentation s'organise autour de quatre points. D'abord, je vais faire une brève présentation et du réseau. Par la suite, les conséquences de la COVID sur les membres. Et après, les mesures qui ont été prises pour faire face à ces conséquences et les attentes et les, et, et les propositions de relève. Le collectif du financement populaire, c'est un réseau qui a quatre niveaux. D'abord, il y a l'Assemblée générale qui est composée de tous les membres de la structure. Par la suite, il y a les coordinations régionales qui sont les assemblées locales et de mutuelles de solidarité, bien le bureau exécutif et les structures de base qui sont les mutuelles de solidarité. Le, le réseau COFIP, les actions de COFIP face à la COVID-19, les impacts de, 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 de la covid sur, sur, sur le réseau COFIP. Au niveau de l'Assemblée générale et de la coordination régionale, le, la, le premier impact, c'est qu'il y a des difficultés pour que ces, ces structures puissent se rencontrer. Et donc, ce, ce qui est à causer un problème de gouvernance, il n'y a pas moyen de sanctionner et le rapport annuel de l'exercice écoulé et, 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 et d'adopter le plan annuel pour l'exercice qui vient, c'est-à-dire 2020 et 2021. Et encore, il y a des dirigeants dont leur mandat est arrivé à terme et qui sont restés en poste en dehors des normes statutaires et des règlements intérieurs. Donc, il y a il y, a, il y a un problème de gouvernance causé par la COVID-19. Au niveau du bureau exécutif, il y a une réduction des revenus causée par une diminution des remboursements des, des impayés. Et cette situation est due non pas seulement à cause des difficultés liées à la COVID et des difficultés économiques, mais aussi à un circulaire de la BRH, Banque de la République d'Haïti, concernant un moratoire et sur, et sur les prêts. D'autres impacts, c'est qu'il y a des difficultés pour rencontrer les, les membres des MUSO qui sont dans le milieu rural parce qu'ils sont plus habitués à des communications directes parce que le collectif du financement populaire, c'est une institution de proximité qui rencontre, qui travaille directement sur le terrain avec les membres. Et en ce qui concerne le, les mutuelles de solidarité, qui est une association de base et de cotisation et de prêt, et en, en moyenne de 25 à 30, à 30 personnes, les, les réunions continuent, certes, mais ce n'est pas de la même manière. Les groupes se sont obligés de se scinder en deux ou trois pour respecter les consignes. Et ça a pour conséquence le temps des réunions est plus long pour, 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 pour les dirigeants. Et encore, il y a un autre impact, c'est que à l'intérieur des mutuelles de solidarité, les prêts internes ne sont pas, pas renouvelés parce qu'il y a certains membres qui sont en difficulté soit pour rembourser ou du moins de continuer à donner leur cotisation à la caisse, ou du moins, il y a aussi des prêts externes qui ne 
peuvent pas être re, et, re, et, re, renouvelés. Il y a, en ce qui concerne les besoins et les stratégies, au niveau de la coordination et régionale, besoin qu'on a constaté, c'est un appui technique parce que on a réalisé que on, les, les membres ne peuvent pas se communiquer entre eux parce que ils, ils n'ont pas bien maîtrisé les TIC, les technologies de, 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 de l'information et de communication. Et pour ça, on a utilisé, on, on a développé de nouvelles stratégies, on a utilisé les technologies de base, par exemple, on a formé des groupes WhatsApp, on a utilisé le Skype, on a envoyé des SMS pour pouvoir rester en, co en communication pour que ces structures puissent continuer à, 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 à fonctionner. Au niveau du bureau exécutif, eh, il y a aussi eh, eh, la, les besoins eh, sont de deux ordres. Il y a des besoins de, de subvention et certes un appui technique pour continuer à former et à accompagner les acteurs. Parce que eh, le, le le présentiel est très, 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 très dominant dans le réseau COFIP. Et utiliser le télétravail, utiliser les TIC pour communiquer avec les membres, c'était pas vraiment évident. Donc, le, donc, donc, dans ce cas, nous avons besoin d'un appui technique pour appuyer et pour renforcer, pour accompagner et non seulement les membres, les employés au niveau du, du, du bureau, mais également les gens qui sont sur le terrain. Et comme stratégie, nous avons réduit les dépenses de fonctionnement, réduire les dépenses de, de, de staff et développer et offrir de nouveaux services, par exemple, nous avons pu dé développer une application pour permettre aux membres des MUSO d'enregistrer leur mutuelle online et de gérer et leur, et leur, leur MUSO. Au niveau des mutuelles et de solidarité, et, et le, le grand besoin et à ces groupes, c'était de continuer à se réunir et de faire face à la baisse du pouvoir d'achat. Et dans le pays, en Haïti, la dévaluation de la gourde face au dollar américain, chaque jour, la gourde perd de plusieurs points par rapport au dollar. Donc, c'est un problème très puissant pour les mutuelles de solidarité. Et après, il y a une autre question, c'est d'accéder à des crédits. Vous pouvez... Oui. Vous pouvez... Vous avez juste une minute restant. Vous pouvez accélérer un peu, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. oui. Donc, donc, la stratégie, c'est de réunir en petits groupes et les participer, de, ré, de réunir les groupes en groupes réduits et, de, et, et nous avons participé également à des campagnes de, sens, de sensibilisation pour prévenir la propagation du du virus suivant. En termes de propositions, en termes de propositions, donc euh, au niveau de la coordination ré régionale, nous avons besoin d'appui technique et la proposition, c'est d'accès aux zones urbaines et d'améliorer le climat de sécurité et avoir une plus grande reconnaissance et une plus grande reconnaissance des acteurs de la finance et sociale. Et par rapport aux autres acteurs, c'est de soutenir le, le plaidoyer pour la, pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de du bureau exé, exécutif, nous avons proposé un cadre légal favorisant le développement de l'ESS et de proposer aussi d'avoir un fonds de, gar, de, gar, de garantie pour soutenir les prêts dans des zones difficiles. Et au niveau des autres, des autres partenaires, soutenir le plaidoyer pour la reconnaissance de, de l'ESS et 
avoir de trouver de l'appui technique et un fonds de solidarité pour la récapitalisation. Au niveau des mutuelles de, so, de solidarité, certainement, l'attente principale est d'avoir accès au crédit et l'utilisation de la banque à distance. Et proposition pour, à d'autres partenaires, c'est de renforcer le crédit et de renforcer la capacité des mutuelles de solidarité en les formant par exemple, en éducation et financière. Donc, euh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un plaisir pour moi euh, de partager l'expérience de COFIP dans le cadre de la COVID-19. Merci de votre précieuse et solidaire attention. Merci beaucoup, M. Romulus. Euh, je pense que je suis vraiment désolée, mais comme le temps est limité, j'ai dû vraiment euh, vous pousser un peu à, à accélérer. Je vois que je, vraiment, euh, pour un collectif de financement, il y a à la fois euh, un problème de gouvernance euh, qui pose euh, en ce temps de crise, mais aussi la transition technologique euh, qui doit opérer en même temps pour pouvoir répondre aux besoins de ces membres. Je pense que c'est un, un, un thème qui revient assez souvent, euh, justement, aux organisations de l'économie sociale solidaire euh, dans, dans les pays en voie de développement. Merci beaucoup encore. Je pense qu'on va partager de toute façon votre présentation de PPT à, à tous les participants. J'inviterai maintenant l'intervenant suivant, M. Philippe Kichandu, qui est directeur du développement de la finance inclusive à la Fondation Gramin Crédit Agricole. Philippe, tu as la parole. Oui. Bonjour à tous et euh, c'est bon, vous m'entendez bien okay. Bonjour à tous et merci euh, le, Laurence pour l'introduction et merci au GEP de me donner l'opportunité de, de vous parler de la Fondation Gramine Crédit Agricole, de ce qu'on fait dans le cadre du, de la crise du Covid-19. Juste une présentation rapide de la Fondation, hein, qui est une fondation fran, euh, de, française qui a été créée en... 2008, à la fois à l'initiative de la Gramin Trust au Bangladesh, qui a reçu avec le professeur Mohamed Yunus le prix Nobel de la paix en 2006, et le groupe Crédit Agricole, hein, qui est une des plus anciennes banques coopératives françaises, qui a été créée au 19e siècle pour venir en appui à l'époque aux, aux agriculteurs français. On intervient essentiellement, on est une fondation, mais on intervient comme un, un fonds d'investissement, hein, puisque un peu comme scène finance, hein, puisqu'on on va investir en dette, en prise de participation en capital ou en garantie auprès d'institutions de microfinance et d'entreprises sociales. Aujourd'hui, on appuie dans 40 pays près de 90 institutions de microfinance et entreprises sociales qui sont principalement des institutions qui sont de taille, on va dire, intermédiaire, qui gèrent des portefeuilles autour de 30-40 millions d'euros, mais voire même plus, hein, nos plus petits partenaires notamment est au, au Sénégal euh, avec un portefeuille autour de 1 million, euh, million d'euros. Euh, on, on a un focus assez important sur l'Afrique subsaharienne hein, qui représente euh, près de 37-38% de nos investissements et plus de 50% de nos, de nos partenaires et donc ça c'est un point euh, important. Et la, la diapositive d'après vous montre un peu quel est aujourd'hui euh, l'impact de, de la Fondation. On vient de sortir notre premier rapport d'impact euh, la, euh, la semaine dernière, où euh, on voit bien euh, nos trois orientations euh, stratégiques, hein, qui sont de favoriser l'accès des populations vulnérables aux services essentiels, de renforcer la résilience des économies fragiles et d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Grâce à nos partenaires on, en inclusion financière, on touche près de 9 millions de personnes avec un gros focus sur les femmes. C'est 85% de femmes bénéficiaires qui sont euh, euh, impactées par euh, les partenaires avec lesquels on travaille et 78% de clients en zone rurale. On a vraiment les deux cultures hein, de, de nos fondateurs, à la fois la Gramine qui est très axée sur, sur les femmes et le groupe Crédit Agricole sur le monde, le monde rural. On a aussi, grâce à nos entreprises sociales, on permet à près de plus de 43 000 personnes d'avoir accès à des équipements solaires, 30 000 personnes d'avoir accès à des, des projets liés, liés à l'eau. On, on intervient aussi beaucoup, comme vous voyez, hein, dans des pays, euh, 45 dans des États fragiles, 48 dans des, 
aux États où les populations sont exposées au risque de changement climatique. On facilite l'accès à plus de 50 000 emplois. Enfin, voilà, donc quelques données chiffrées sur ce que fait la Fondation. Alors, la diapositive d'après va vous montrer quels sont les résultats de, des différentes enquêtes que l'on a mené depuis le début de la crise auprès de nos partenaires. En fait, on a mené déjà six enquêtes depuis le mois d'avril euh, où on demande à nos partenaires de voir comment euh, la, la, la situation a évolué. Et lors de la dernière enquête, on, on s'est associé à deux autres structures, ADA, qui est basée euh, au Luxembourg, et euh, Impulse, qui est basée en Belgique, avoir, afin d'avoir un panel plus représentatif, puisque vous avez vu, on n'intervient pas du tout, par exemple, en Amérique latine. Et là, en fait, on a des données qui recouvrent, recouvrent plus de, la dernière étude plus de 110 euh, institutions de microfinance euh, dans le monde. Et évidemment, toutes ces enquêtes sont disponibles sur notre site euh, et sont aussi disponibles sur différents euh, autres sites. En fait, ce qui est intéressant de voir, hein, c'est qu'on euh, voit bien, et ça a déjà été dit par, par Denise, hein, on voit bien quel est l'impact, les difficultés majeures auxquelles ont été confrontées les institutions Hein, qui est une forte augmentation du portefeuille à risque. Vous avez le deuxième graphe en bas à droite qui vous montre l'augmentation de ce qu'on appelle le portefeuille à 30. Portefeuille à 30, c'est vraiment l'indicateur pour mesurer, on va dire, la performance financière de l'institution et la manière dont elle va gérer son, son portefeuille. Et on voit bien qu'on n'a uniquement que 20 d'institutions qui n'ont pas été impactées qui n'ont pas vu une augmentation significative de leur risque de portefeuille, alors que 80% le sont, certains avec une augmentation, voire un doublement, hein, près de 25%, doublement de leur portefeuille à risque. Donc, on voit bien une dégradation hein, liée aux difficultés que vont rencontrer les clients de ces institutions pour rembourser leurs propres prêts. Et on voit bien aussi, je reviendrai là-dessus, sur les enjeux pour les institutions microfinances de décaisser et, ou d'encaisser, de, dans les deux sens d'ailleurs, euh, des, euh, euh, des informations. Ce qui est intéressant, hein, c'est que si vous regardez le premier graphe, c'est qu'on voit vraiment que l'augmentation du risque du portefeuille augmente hein, au fur et à mesure des, des enquêtes qu'on a faites hein, et que c'est une tendance forte. Hein, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le risque euh, est, est très important euh, dans la plupart des institutions avec lesquelles nous, on va, euh, on va travailler. Dans la deuxième, l'autre slide, s'il vous plaît, on voit dans le premier graphe quelles sont les difficultés rencontrées pour toucher les clients. Donc, ça a déjà été dit aussi, la difficulté de, de, parce qu'il y a des agences qui sont fermées ou partiellement ouvertes, la difficulté parce qu'on ne peut pas réunir les gens en groupe ou parce qu'on ne peut pas se déplacer, etc. Ce qui est assez intéressant dans le premier graphe, c'est qu'on euh, se rend compte en tout cas que pour les partenaires de la Fondation, qui je le rappelle sont plutôt en Afrique, voire en Asie, on voit que les difficultés pour rencontrer les personnes, etc., pour se déplacer sont de moins en moins importantes. Euh, et ce n'est pas le cas sur le, la, la donnée générale. Et ça, c'est essentiellement lié par le fait qu'on est rentré avec les données sur l'Amérique latine. Où on sait bien qu'en Amérique latine, la crise est aujourd'hui beaucoup plus active que dans les autres pays aujourd'hui du monde, malheureusement. Et donc, ils sont encore dans un stade où c'est un vrai problème par rapport à, à, aux, autres, aux autres partenaires. Quand on regarde quelles sont les mesures qui ont été mises en place par les différentes institutions, bon, ça, ça a été dit, hein, c'est vraiment fournir du matériel sanitaire au niveau du personnel, mesures d'hygiène, la, la création d'un comité de gestion de crise, hein, c'est vraiment plus de 90 des institutions qui ont mis ça en place, hein, mais aussi le, tout le travail qui a été fait de restructuration des prêts auprès des clients. Et ça, je pense que c'est un effort effectivement très important fait par les partenaires. Et on le voit bien, là encore, hein, si on regarde l'évolution en fonction de la... Si vous regardez l'évolution par rapport aux différents vers des des enquêtes et qui montent celle d'avril, mai, mai, juin, on voit bien qu'il y, y a de plus en plus de prêts qui sont restructurés auprès des, euh, des clients. Et puis, la, le dernier graphe euh, montre comment les institutions se positionnent pour l'après-crise et ce qui nous a beaucoup frappé et ce qui est assez intéressant et qui nous, nous intéresse, parce qu'on a un focus assez fort sur le secteur de l'agriculture, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même une, une certaine stratégie ou en tout cas une intention hein, de se développer davantage vers le, le monde rural et l'agriculture qui, qui serait moins touchée hein, que le secteur du commerce, on va dire plutôt classique, etc., voire du tourisme dans certains cas, et l'importance d'accès là-dessus. Alors que des programmes liés par exemple à la micro-assurance vie, micro-assurance santé, on ne pouvait 
pensaient que c'était des programmes qui pouvaient être plus développés le seront, euh, le seront un peu moins. Donc, voilà, ça, c'est un peu le compte-rendu, mais si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez avoir accès à toutes ces études au sein de, sur le site de la Fondation. L'autre diapositive va vous présenter ce qu'a fait la réponse globalement du secteur. Et quand je parle du secteur, je parle ici des investisseurs dans le secteur de la microfinance. On va dire qu'ils se sont mobilisés autour de quatre, quatre éléments. Il y a eu d'abord un pledge, et je vais revenir là-dessus, qui a été initié par la Fondation auprès des institutions pour protéger les IMF et, leur, et leurs clients. Il y a un MOU qui a été signé par quelques grosses organisations qui sont un peu dans le même état d'esprit pour voir comment est-ce qu'on va accompagner ces partenaires durant, durant la crise. Il y a un, un outil de reporting qui a été mis en place, un outil qui se veut commun pour faciliter la manière dont les institutions de microfinance vont partager leurs informations auprès des investisseurs et de leurs partenaires et éviter qu'ils qu aient plusieurs reportings à faire. Donc là, aujourd'hui, il existe un, un outil commun. Et puis, il y a tout un travail de coordination en termes d'assistance technique et je reviendrai, je reviendrai dessus. Et puis, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on a vraiment la perception qu'il faut se préparer à un choc économique qui va être sur de la durée. Hein, autant le choc sanitaire, en tout cas dans les pays dans lesquels on peut intervenir, notamment en Afrique, est heureusement moins, moins, moins présent, autant le choc économique est réel, et c'est sur cette dimension-là qu'il faut travailler. Donc je vais revenir sur le, la prochaine diapositive, s'il vous plaît, sur, le, sur le, le, le pledge que la Fondation a initié. Aujourd'hui, il a été signé par 30 signataires qui ont adopté cette initiative. Il s'agit à la fois de fonds d'investissement, mais aussi des réseaux, en tout cas tous les acteurs assez larges qui travaillent sur les questions de la, on va dire, de la finance inclusive et qui euh, prennent certains euh, engagements. Et la diapositive d'après va vous montrer quels sont les axes sur lesquels on a beaucoup axé ce, ce pledge. D'abord, c'est la promotion des principes de protection des clients et des protections du personnel, hein, parce qu'il est fondamental que les institutions de microfinance ont une action forte dans ce dans ce dans ce champ-là. Ensuite, c'est le fait de constituer des groupes de prêteurs pour pouvoir partager l'information et être en cohérence avec les, les partenaires avec lesquels on travaille. C'est formaliser les formats des demandes d'information, je l'ai précisé, coordonner les efforts d'assistance technique, mais aussi s'efforcer de, mini, de minimiser pardon, les coûts de couverture liés à la restructuration de les dettes, parce que ça a parfois des coûts, notamment quand vous êtes en monnaie externe. Et ensuite, s'assurer qu'on est sur des étapes relativement simples de restructuration de la dette. Donc nous, par exemple, à la Fondation, on a fait plus de 27 aujourd'hui, pas restructuration, mais en fait accords de rollover pour, auprès de nos, de nos prêteurs pour les aider à, partenaires, pardon, pour les aider à, à travailler durant cette période un peu, un peu plus complexe. Et ma dernière euh, diapositive pour respecter le temps, et c'est notre réponse en termes d'assistance technique, parce qu'il est important qu'on puisse aussi aider euh, les partenaires à se structurer, surtout quand vous travaillez avec des partenaires qui sont un peu plus, euh, un peu plus fragiles ou qui ont moins de ressources humaines. On avait identifié beaucoup hein, le risque de liquidité, hein, ça a été mentionné par, euh, par Denise. Donc, on a re, toutes nos actions d'assistance technique ont été revues afin de permettre de, de s'adapter aux besoins et aux, et aux demandes de nos partenaires. Et on a notamment lancé cette semaine, ça a juste commencé cette semaine, en partenariat avec la CD, FUFISOL et le MAIN, le MAIN qui est le Microfinance African Institution Network, le principal réseau des acteurs de la microfinance en Afrique, toute une série de webinars et de coaching auprès d'une cinquantaine d'organisations de, de, en Afrique. 31 sont partenaires directs de, de, de la Fondation. Donc, c'est à la fois en apportant de l'assistance technique auprès de ces partenaires en, et en facilitant le, le fait qu'on va accorder des, de report d'échéances de remboursement qu'on espère que les institutions partenaires de la Fondation vont, vont résister au mieux à la crise du, du Covid. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Euh, je pense que c'est très intéressant, en tout cas à la fois à cause de, de le, votre implantation. Il n'y a pas seulement une augmentation euh, colossale des demandes, mais aussi des risques. Mais pour faire face à, à ces défis, et vous avez fait euh, vraiment des efforts très intéressants entre des prestateurs de services financiers et inclusifs et, et les investisseurs, investisseurs sociaux. Je pense que c'est intéressant que vous avez 
développer tout de suite un outil de reporting, un seul outil de reporting à la fois aussi euh, avec la proposition de l'assistance technique et la coordination des actions entre ces organisations. Je pense que euh, ce sont peut-être des, des réactions un peu innovantes qu'on pourrait inspirer euh, de toute façon pour des autres aussi organisations des autres continents. Alors, sans trop tarder, parce qu'on est déjà un peu en retard, euh, j'inviterai donc le prochain inter intervenant de l'AVIS, M. Jean-François Simon. Il est responsable de pôle dispositif local d'accompagnement euh, à l'AVIS en France. Euh, je pense qu'il va nous faire voyager maintenant vers la France. Monsieur Simon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous et à toutes. Euh, merci de, de nous avoir invités à participer à ce, à ce, ce moment d'échange. Donc, euh, la vie est une agence d'ingénierie de, 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 de l'économie sociale qui a, en, en France, donc, qui a pour mission à la fois de développer l'économie sociale et d'accompagner à la fois les porteurs de projets et les accompagnateurs également de, de projets, donc accompagner les accompagnateurs. Euh, et puis, de, de contribuer aussi à, à de structurer en fait, des, des, économies, des écosystèmes qui soient, qui soient favorables effectivement, au, au développement de, 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 de l'économie sociale. Donc, la vie travaille avec euh, à la fois euh, des organisations euh, privées, euh, issues de l'économie sociale ou non, d'ailleurs euh, soucieuses de, de contribuer à l'intérêt général et puis bien évidemment avec les, les institutions euh, publiques. C'est dans, dans, dans ce cadre en fait que, que la VISE est opérateur du, du DLA, le dispositif local d'accompagnement, donc qui est un, un programme public hein, euh, piloté alors euh, par, euh, par l'État euh, à travers le, le Haut-Commissariat à l'économie euh, sociale, mais également la, la Banque des Territoires, euh, l'Association des, des régions de France et puis deux autres structures qui sont plutôt des, des, des structures représentatives des, des bénéficiaires de, de nos, des, des accompagnements en fait, amenés par le, le, le DLA, qui sont le, le mouvement associatif euh, donc le, le mouvement qui rassemble l'ensemble du monde associatif en, en, en France, et puis également ESS France, donc le rassemblement des acteurs de, 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 de l'économie sociale et, 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 et solidaire. Le, le DLA, c'est le premier dispositif en France, à la fois par son, son ancienneté et puis également par la, le, le nombre de structures qui, qui l'accompagnent, et qui a pour objectif de, de soutenir et de consolider, en fait, d'accompagner les structures d'utilité sociale, donc euh, associations, structures de l'ESS, euh, créatrices d'emplois, donc on accompagne des, des, associations qui sont déjà, des structures qui sont déjà employeuses, dans leur démarche de, de développement et de, de consolidation. C'est un dispositif qui est présent sur l'ensemble du, du territoire français. On peut, peut passer à la slide suivante, euh, éventuellement, à travers, en fait… Euh, un réseau de, de plus de, de, de 120 structures porteuses, donc il y a au moins un DLA, un dispositif local d'accompagnement par département, et puis il y en a un également dans, dans, chaque, dans chaque région. Et puis, on, on, on anime également six centres de, de, de ressources sectorielles qui ont pour mission d'amener des de l'information fine sur des, des secteurs, les, sur les secteurs qui sont le plus, le plus, plus touchés par, par l'économie sociale et, et solidaire. Euh, globalement, on accompagne à peu près 6 000 structures chaque année, donc on, on a la, la, la chance un, 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 de pouvoir porter un, un dispositif en fait, qui, euh, qui accompagne beaucoup de de structures de, de l'économie sociale partout en, en France et qui est implantée dans l'ensemble des territoires. Donc ça, c'est un élément euh, essentiel. Et globalement, euh, 75% aujourd'hui des, des structures qu'on qu accompagne ont entre 1 et, et 25 euh, salariés, donc euh, des structures petites à, à, à moyenne. Et donc, les, les thématiques d'accompagnement euh, principalement rencontrés, c'est des, 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 des thématiques ou des problématiques en lien avec le projet et les stratégies de, de ces structures, 
euh, leurs organisations et puis la, la diversification des, des, de leur financement et de leurs activités. Ce qui fait que, de, de fait, d'entrée de jeu, le, le dispositif local d'accompagnement est un, un dispositif qui était déjà opérant finalement pour, pour accompagner euh, des structures bah, touchées euh, par, euh, par, par une crise. Donc, euh, donc voilà, parmi les secteurs qu'on qu'on accompagne majoritairement, ben voilà, il y a le secteur culturel hein, qui, est, qui est très représenté dans le monde de l'économie sociale euh, en, en France, euh, celle de, de, de l'animation et du, du médico-social, euh, tout ce qui est en lien avec l'insertion aussi par l'activité économique et puis euh, également tout ce qui est en lien avec la santé, le sport et puis, euh, et puis, et puis l'environnement. Un, un accompagnement par un DLA, en fait, c'est un, un processus de, de, initialement de, de moyen terme hein, qui, qui passe par une phase d'abord de, de, de diagnostic et puis à la, la construction avec une structure en fait, d'un parcours d'accompagnement qui, euh, qui peut à la fois mobiliser des ressources territoriales locales, hein, donc en stimulant des... Des, des, des partenariats en incitant effectivement à rejoindre des logiques de réseau, à coopérer, à mutualiser à, à, à l'interne, mais qui peut aussi faire appel à, à, à des, des ingénieries, des accompagnements externes opérés par des, par des, par des spécialistes. C'est souvent le, le, le cas. Et puis ensuite, une logique de, de bilan et de, de, de suivi, alors qu'il y a un suivi long, en fait, hein, puisqu'on on travaille globalement en essayant de mesurer l'impact des accompagnements plus de deux ans après la, la mise en place des, des accompagnements, donc ce qui permet de, de bien vérifier en fait les, les, les effets de, du, du dispositif sur, euh, sur les, les, structures, les structures accompagnées. Donc euh, voilà, alors l'intérêt pour nous effectivement alors de, dans d'avoir ce réseau qui est déjà très, très structuré dans, dans le cadre d'une crise, c'était de pouvoir effectivement ben, pouvoir réagir finalement très, très, très rapidement aussi à, à ce qu'on a pu rencontrer et, et affronter ces, 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 ces derniers mois en, euh, en, en, en France. Alors déjà à travers, pendant toute la période de confinement, une forte mobilisation du réseau, hein, s'assurer déjà que le, le réseau continuait à a fonctionné efficacement malgré, euh, malgré effectivement les, les différentes mesures de, de, de confinement. Et puis, en même temps, euh, préparer et outiller effectivement l'ensemble du réseau des chargés de mission qui, qui œuvrent partout en, en France sur les territoires à, à, à affronter un petit peu ce à quoi ils allaient devoir, devoir, devoir faire face. Alors, à travers des, des logiques de, 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 de formation, effectivement, hein, sur euh, bien connaître et comment mobiliser effectivement les différents dispositifs financiers hein, qui soient du, inscrits dans, 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 le, dans le droit commun ou euh, d'autres dispositifs qui sont mis en œuvre pendant, hein, pendant cette, euh, cette crise, euh, d'outiller euh, également ces, ces, ces chargés de mission en amenant des éléments de veille très structurés, secteur par secteur, euh, sur les, les impacts de cette crise et puis les, les différents... Euh, ben, outils mis en place, que ce soit par, euh, par l'État ou, ou par d'autres acteurs, euh, d'ailleurs, euh, pour euh, ben, de permettre de, 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 de rebondir, euh, finalement, mais aussi des choses très, très pratiques autour de ben, voilà, comment on continue à faire fonctionner effectivement sa structure, euh, mais ça, on l'a déjà entendu au cours du, du, de ce, ce webinaire, comment on continue à fonctionner, effectivement, malgré les mesures de, de confinement, comment on, on relance dans, dans, dans les phases de, 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 de déconfinement, donc euh, tous ces éléments. Euh, un temps de sensibilisation aussi là, de, de tous les porteurs, euh, donc à travers une série de, 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 de visioconférences, euh, pour bien comprendre effectivement les, les impacts de, de cette crise et puis aussi beaucoup de moments d'échange à, à l'intérieur du, du, du réseau, euh, échanges qui, qui étaient derrière euh, capitalisés de manière à identifier les meilleures pratiques partout sur les territoires et qui permettent ensuite d'être euh, développés. Donc euh, voilà, il fallait continuer à faire vivre le réseau pour le préparer en fait à, 
à, au rebond et puis, euh, puis aujourd'hui à, à une demande d'accompagnement qui, qui, qui va croissant, bien évidemment, de, pour les structures de, de l'économie sociale qui ont eu à souffrir effectivement de, 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 cette, de cette rupture, de cette crise effectivement qui va, qui va durer. Notre, notre, ce, qui a, ce qui a toujours pu un petit peu guidé notre, notre réflexion, c'est de travailler à la fois sur du, du court terme, il fallait faire face effectivement à, à cette crise aujourd'hui, euh, mais il fallait aussi euh, être dans une logique euh, effectivement de, de, de travailler euh, avec euh, euh, nos, nos structures bénéficiaires sur euh, bah, comment elles allaient pouvoir, pouvoir rebondir et donc on on a été euh, également euh, associé hein, avec euh, toujours le, 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 le haut commissariat à, à, à l'économie sociale et à l'innovation sociale, et puis également un, un autre acteur français euh, qui est un, un acteur de, de l'entrepreneuriat social qui s'appelle France Active, en fait, à, à la mise en place d'un dispositif de, de secours, alors qu'il y a un dispositif que, que je qualifierais de, de, de double détente, effectivement, qui, qui porte à la fois sur ces questions de, de court terme et de moyen terme. Euh, un court terme, en, en, à travers ce, ce dispositif, en, en identifiant euh, des, des structures partout sur le territoire, alors euh, structures de l'économie sociale de moins de trois euh, salariés, en fait, hein, donc plutôt des petites euh, structures qui euh, risquaient de se retrouver en, en rupture euh, de, de trésorerie qui pouvaient engager en fait leur, euh, leur pérennité sur du, 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 du court terme, euh, mais de conditionner cette aide euh, à la mise en place d'une un, logique d'accompagnement sur du, 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 du moyen terme qui leur permettait de, de, de rebondir. Donc, euh, voilà un petit peu là le le type de, de, de mesures là, que, que, que l'on a porté, qu'on continue à porter euh, d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y, y a eu deux, deux, deux vagues de, 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 de dispositifs qui ont été mis en place ces, ces, ces derniers mois. C'est un dispositif qui a été monté euh, réellement dans, dans, dans la réaction en très, très peu de temps, euh, compte tenu de, du nombre d'acteurs qu'il pouvait, euh, qu pouvait mobiliser. Et puis... Euh, euh, dont, dont aujourd'hui ben, on est en train d'évaluer aussi la, la, la portée, puis ils sont en train de se mettre effectivement les, les différents accompagnements qui permettront aussi à ces, à ces structures euh, ben, de, de maintenir euh, et puis de, de, de redévelopper leur, leur activité. Et puis ce qu'on ce qu qu est en train également euh, d'évaluer, ben, c'est les, les besoins qui vont, euh, qui vont, qui vont émerger, parce que, parce que bien évidemment, hein, je rejoins complètement l'intervenant précédent sur le, le fait qu'on qu qu n'est qu'au qu début en fait, de, 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 de cette crise. En fait. Voilà, je vous, je vous remercie, j'en ai fini. Merci beaucoup, M. Simon. Je crois que grâce aux dispositifs locaux d'accompagnement dans les territoires qui sont déjà mis en place, on a, on a, vu, on a pu voir justement la bise, comment il a pu mobiliser vraiment le réseau d'accompagnement auprès des structures de l'économie sociale solidaire, en particulier les petites structures de moins de trois salariés qui sont en rupture de trésorerie et aussi ensemble de... Des, des techniques et aussi euh, d'accompagnement que vous offrez vraiment aux structures de l'économie sociale solidaire pour que ces structures puissent rebondir à moyen terme. Un grand merci. Alors, euh, je pense qu'on est un peu en, en retard par rapport au déroulement de temps qui est prévu. Euh, J'inviterai tout de suite donc, le prochain intervenant, euh, Monsieur Philippe. Ah, c'est Monsieur Minuda Villegas qui est le président de l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale et en même temps directeur général de Filaction. Monsieur Villegas, vous avez la parole. Oui, bonjour, euh, bon matin, bon après-midi, bonsoir, tout dépendant du fousseau RR dans lequel vous trouvez. Euh, merci beaucoup, Laurence, pour cette invitation de Jussef. Euh, C'est très important, je pense, l'échange que nous faisons en ce moment, dans les circonstances. Avant tout, peut-être 
Permettez-moi de saluer à Denise à Fatou en Afrique. Je pense qu'elle a été éloquente dans sa présentation de ce qui se passe au Sénégal. Et aussi Jean Loupner, une autre membre d'Inès, aussi de beaucoup d'éloquence dans ce qui se passe en Haïti. Euh, puis finaliser mes, mes, mes salutations peut-être pour dire que la situation du Covid impacte tout le monde, mais ça se vit peut-être différemment. Euh, saluer Jean de Lavoie, que j'ai vu une des participantes, là, que c'est la responsable de l'économie sociale à la ville de Montréal, qui a permis en fait de faire un lien, faire une, euh, créer un lieu d'échange entre différentes organisations à Montréal qui travaillent au niveau de l'économie sociale. Puis évidemment, je laisserai Philippe tantôt parler de cap finance. Oui, euh, je suis Milder Villegas, le directeur général de Filaction, donc un fonds de développement euh, ici au Québec et aussi président de l'Association internationale des investisseurs en économie sociale, euh, INES. Next. Euh, INES est présente parce que partout dans le monde, il y a une trentaine de membres. Euh, qui représente euh, à certains égards 1500 organisations parce que, bon, euh, chez Inès, il y en a des membres qui font l'investissement euh, direct, mais il y a aussi des réseaux, puis même des fonds euh, de deuxième niveau, euh, ou euh, dans certains pays, on appelle fonds euh, de fonds. Euh, C'est un réseau qui contribue à l'échange des idées, des expériences, euh, toujours en termes d'économie sociale et solidaire. Nous croyons au niveau d'Inès que euh, les finances doivent être jumelées à une responsabilité sociale euh, importante et puis surtout à long terme. Parce que souvent, on voit euh, des programmes, on voit des services qui sont dans sous vision euh, à très court terme. Donc, euh, euh, les membres d'Inès euh, sont de, de, des organisations, comme je disais, dans les finances, euh, d'économie sociale. Et euh, ce financement permet, entre autres, de euh, développer à leur tour, compte tenu que ce sont des, des organisations de ce niveau, euh, des activités ont un impact à plus long terme. Suivant. Euh, les organisations membres d'INES, certains collègues de l'épargne, bon, utilisent cet argent-là pour des investissements en économie sociale. Certains, je disais, fonds de financement. Pour, qui travaille euh, soit au niveau local, puis même euh, au niveau régional ou même national. Ils investissent dans des différentes initiatives, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, le commerce euh, équitable, l'agriculture, la santé, la culture et l'éducation. Euh, sont souvent soit des coopératives, euh, sont des, les financements s'adressent à des coopératives, à des entreprises communautaires ou même des de petites, de petites entreprises. Euh, également, dans les membres d'INES, il se trouve des organisations qui travaillent au développement de l'économie sociale. Donc, ce n'est pas seulement des organisations qui sont dans le financement, mais ce sont des organisations aussi qui aident à structurer l'économie euh, sociale euh, partout, euh, partout dans le monde. Donc, on a des membres tant en Amérique euh, en Amérique, donc que ce soit Amérique du Nord, les Caraïbes ou en Amérique latine, la centrale du Sud, euh, des membres en Afrique, en Asie, puis euh, bien sûr euh, en Europe. Suivant. En termes, euh, termes d'impact euh, ou ce que les membres d'Inès font face à la COVID, je parlais de l'éloquence d'autres membres euh, tantôt. Puis je disais aussi au tout début que euh, bien que euh, cette maladie nous impacte ou nous touche tout le monde, ben, l'impact est différent euh, des régions, des organisations euh, ou des pays. Euh, dans les pays dans lesquels certains membres d'Inès sont situés, dans lesquels le secteur informel est très important, d'ailleurs dans certains on parle euh, entre 70 et 95 ce qui n'est pas le cas par exemple du Québec. Donc euh, on a un spectre assez large. Euh, L'impact, évidemment, je pense que les, les, les personnes qui ont parlé précédemment ont, ont dit euh, comment le secteur informel pouvait être grandement touché euh, dans, dans certains pays. Euh, en Amérique latine, en Afrique, bon, contrairement, je, comme je disais au Québec ou peut-être même en Europe, les mesures gouvernementales qui ont été prises sont soit insuffisantes, insuffisantes, ils ne s'adressent pas aux petits commerçants, 
ni aux structures de microfinance. Euh, ça, c'est une généralité dans certains pays, euh, oui, mais en général, euh, les programmes gouvernementaux euh, s'adressent surtout aux grandes entreprises, aux grandes banques, puis les gros de l'économie qui s'est euh, axé sur le secteur informel, mais en certains égards, est laissé, euh, laissé pour compte. Suivant. On le disait tantôt, euh, les impacts de, du COVID euh, sont euh, à trois niveaux, structuraux, euh, sociaux et financiers. Euh, structuraux, euh, les membres d'INES sont euh, organisés pour s'adapter à la réalité, mais euh, force est de constater que cette, euh, euh, tout dépendant en fait de comment les pays euh, vont travailler au niveau de mesures d'appui au pays ou aux, aux structures qui sont en place du pays peut avoir un impact majeur euh, dans le long terme. Dans certains pays, en Amérique du Sud, par exemple, euh, certains pays, euh, pays ont donné des programmes dans lesquels ils fournissent euh, du financement, euh, puis obligent euh, par le biais de ce financement à, à charger euh, un taux d'intérêt très bas, ce qui n'aidera pas. Euh, aux organisations du microcrédit, aux organisations qui travaillent, qui financent directement cette euh, petite entreprise du milieu informel à pouvoir passer à travers. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt en général, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, c'est une position quand même ambivalente. D'un côté, on peut aider les petites entreprises ou l'entreprise d'économie sociale avec des taux très bas. Puis de l'autre côté, bien, on affecte dans une façon à long terme les entreprises ou les fonds qui finance ces initiatives-là. Pourquoi Parce que la marge euh, des euh, de profits qu'il peut avoir entre le prêt final et le prêt qu'il reçoit doit être minime selon les, euh, selon les directives euh, de ce programme-là. Donc, euh, positif d'un côté puis négatif d'un autre. Euh, oui, il y a eu des impacts euh, sociaux. Donc, comme je disais, tout le monde est affecté, certains euh, plus que d'autres. En étant euh, une organisation qui travaille au niveau de financement, ben, on est euh, pris à vivre la même chose que tout le monde vit dans, euh, dans les pays. Euh, également, euh, impact au niveau, au niveau financier, euh, comme on disait tantôt, je pense que les, les personnes qui m'ont précédé ont parlé, euh, on va assister peut-être à une provision de pertes beaucoup plus grand, énormément par rapport à ce qu'on se puisse attendre en général. Je disais, dans certains pays, donc, ce programme-là ou cette situation va créer une désorganisation à cause de, du taux d'intérêt. C'est bon et c'est pas bon en même temps. Suivante. Donc, les membres d'INES ont dû mettre en place plusieurs mesures pour appuyer les entreprises touchées euh, par les restrictions. On, par, on entendait euh, Fatou euh, parler un peu de ce qu'il faisait en, en, euh, au Sénégal ou de ce qui se passait en Haïti. Il y en a d'autres membres ailleurs qui en ont fait, euh, ou même Jean-Luc, au niveau de la nouvelle technologie ou euh, euh, le travail qui se fait au niveau, au niveau des moussons. Mais ailleurs, dans, dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, les membres d'INES ont travaillé au programme de renforcement ou de résilience des petites unités économiques c'est-à-dire, euh, dans certains cas, lorsqu'il y avait un contrôle, puis ça c'est très, très important, je pense, lorsqu'il y avait un contrôle d'une chaîne de valeur, on était capable euh, de mettre en place des programmes pour renforcer cette chaîne de valeur puis être opérationnel. Euh, un de nos membres, par exemple, Burkina Faso, même si c'est dans une zone aride, euh, dans les circonstances, a, a été capable de, de tirer euh, l'épingle du jeu en faisant euh, augmenter parce que la production peut augmenter les, la livraison de, de, de légumes euh, aux grandes villes parce qu'il y avait un contrôle sur la chaîne de valeur. Également, on a vu des projets euh, similaires au Pérou euh, dans d'autres membres qui ont un contrôle sur la chaîne de valeur, par exemple du café, et ayant le contrôle sur la, toute la chaîne de valeur, on était en mesure un, de redémarrer rapidement la, 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 la production. Euh, la production ou les transformations au niveau du café, puis être en mesure de les mettre euh, sur le marché au niveau international. Euh, 
Également, il y en a d'autres. On travaille à l'accompagnement de, de populations vulnérables. Euh, Fatou en parlait, par exemple, ils se sont transformés à créer des masques, par exemple. C'est une initiative qu'on voit aussi euh, en, Amérique, en Amérique centrale. Euh, dans certains réseaux qui sont euh, de deuxième niveau, bon, ils en ont fait de la, des accommodements euh, pour euh, les, leurs membres pour éviter des mises à pied, donc accommoder et réchelonner la dette. Euh, puis d'autres, ils en ont quand même profité de, de la situation, euh, de la situation euh, des programmes, puis ils deviennent une source euh, ou un appui aux mesures gouvernementales en, en, en euh, utilisant leur réseau euh, de financement pour euh, prolonger en fait, l'action gouvernementale. Euh, si, euh, comme je disais tantôt, il y en a une, une situation différente entre ce qui peut se passer avec l'action au Québec, dans laquelle l'impact auprès de nos clientèles est minime, à peu près 3% seulement, on voit des risques élevés, 12% risque moyen, puis 85% risque faible ou, ou, aucune. Mais contrairement à, à d'autres pays, on voyait Philippe euh, montrer certains exemples, même qui ont parlé même de 80%, dans lesquels... Euh, il pouvait avoir un haut risque. Donc, pour des organisations comme la nôtre, euh, c'est correct, euh, on, on est impacté, mais tant, pas tant que ça. Mais pour d'autres, euh, le futur est, inter, euh, est incertain. Euh, donc, dans les circonstances, je pense qu'on doit demander des programmes. Je suis ravi d'entendre euh, euh, Philippe et tout le travail qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, il y en a deux autres membres d'Inès qui travaillent avec lui. Je pense que euh, lors de notre Assemblée générale la semaine prochaine d'Inès, on devrait tenir compte de ce type, euh, type de programme. Donc, euh, pour l'avenir, ce que nous devons faire, c'est de clarifier notre vision sur euh, ce que nous voulons faire. Euh, je pense qu'on est en train de le faire, travailler en intercoopération, c'est-à-dire les échanges d'expertise euh, entre les organisations, tant euh, d'expertise et de finan et moyens financiers, des euh, entreprises, des organisations du Nord et du Sud. Travailler aussi parce que euh, Bien que certains s'en sortent très bien au niveau de l'économie sociale, il faut qu'on soit en mesure d'avoir des organisations beaucoup plus fortes. Pour ce faire, on doit travailler sur le changement d'échelle. Changement d'échelle de nos organisations de financement, tant en termes de nombre et de type de financement. Puis euh, aussi travailler, comme dernier point, à l'activation de la demande, à développer de nouveaux modèles et, et des projets. Euh, sur ça, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Monsieur Biegas. Je pense que euh, à cause de, de leur implantation de la majorité des membres d'Inès qui se trouve en Amérique latine et en, en Afrique, euh, du secteur euh, informel, euh, il est très intéressant de voir actuellement qu'ils ont adapté très rapidement euh, au programme de renforcement de la résilience, surtout en absence des des mesures et, et des aides gouvernementales et, et en, en favorisant vraiment la collaboration entre les réseaux et aussi et entre les réseaux de mécanismes de solidarité. Je pense que c'est ce qu'ils proposent, euh, ce sont vraiment des défis à relever. Comment on peut faire un changement d'échelle pour justement ces organisations de financement pour les populations les plus vulnérables et aussi comment développer un peu plus des, des aides et de, aussi de, de l'accompagnement. Merci beaucoup encore à M. Villegas. Alors, je vais, je vais inviter maintenant notre dernier intervenant, donc M. Philippe Caran, qui est le directeur général du Réseau Investissement Social de Québec, RISC, et il est aussi le président de Cap Finance du Canada. M. Caran, vous avez la parole. Je suis désolé, on est un peu en, en retard. Parfait. Merci beaucoup, Laurence. Euh, je vais tenter, après ce, autant d'intervenants euh, pertinents, de vous présenter un, un portrait un petit peu différent, puisque on est au Québec et comme Hilder le disait, euh, notre, notre économie euh, se porte quand même euh, relativement bien, malgré euh, la crise que l'on connaît actuellement. En tout cas, les entreprises d'économie sociale ont toujours été une solution à toutes les crises économiques et les difficultés que le Québec a rencontrées. 
et on, euh, je vais vous présenter les grandes lignes de comment euh, la finance solidaire est en mesure d'aider, euh, surtout dans la, la phase de, de reprise des activités de transformation économique. Euh, suivant. Donc, juste pour qu'on se, se mette un peu dans, en situation, le Québec, c'est un très grand territoire, comme vous le savez, avec très peu de population sur cet immense territoire-là. Une économie relativement diversifiée qui repose sur des ressources naturelles très présentes. Et je crois que la caractéristique d'avant COVID, c'était le fait qu'on avait un taux de chômage relativement très bas. On s'approchait de plus en plus du plein emploi et donc euh, une crise de pénurie de main d'œuvre euh, que l'on connaissait déjà depuis euh, plusieurs mois, euh, même on peut dire plusieurs années, c'était dessiné au Québec. Donc, euh, une surchauffe un peu de, de, des besoins et de difficulté de, de trouver euh, notamment des ressources humaines pour combler euh, l'ensemble de nos besoins. Euh, L'économie sociale, dans ce portrait-là, euh, se dessine relativement aussi euh, très bien. On voit que c'est quand même un pourcentage relativement élevé du PIB québécois euh, que représentent les coopératives. Bien entendu, il y a de, de très grosses coopératives au Québec que l'on pense à des coopératives financières comme Desjardins ou la, la Fédérée au niveau agricole, donc des acteurs majeurs, mais aussi une panoplie d'autres plus petites coopératives et d'organismes à but non lucratif qui offrent des services euh, essentiels à la population euh, qui se sont développés au fil des années et euh, qui représente quand même plus de 11 000 entreprises d'économie sociale un peu partout euh, sur le territoire du Québec. Suivant. Simplement pour vous mettre en contexte, Cap Finance, euh, c'est un réseau d'acteurs de la finance solidaire euh, du Québec. Donc, euh, ça a été créé en 2009, mais ça fait déjà beaucoup, plusieurs années que l'ensemble de ces organisations travaillent conjointement avec le milieu universitaire, entre autres, pour un peu documenter, euh, échanger de l'expertise Essayer de, de travailler en concertation et en complémentarité pour soutenir les, euh, les entreprises d'économie sociale sur l'ensemble du territoire. On a l'avantage au Québec d'avoir deux écosystèmes euh, très solides. Un écosystème que vous voyez ici de la finance solidaire qui ressemble beaucoup d'acteurs passant de la microfinance, des acteurs de développement et de, des organismes de développement local qui ont des fonds également pour soutenir le développement de leur région, et une panoplie d'acteurs qui ont des tailles et des, des croissances. Mon organisation, le risque est probablement l'un des plus petits, euh, offrant des, euh, on ne va pas dire du microcrédit, mais des, des prêts de petite euh, envergure euh, pour soutenir les besoins de fonds de roulement des entreprises d'économie sociale. Donc, ça venait compléter, et ça, sans prendre de garantie. Euh, vous avez des acteurs comme Philaction, euh, qui nous ressemble, mais avec des prêts un peu plus euh, substantiels là, pour soutenir les, les projets. Et d'autres grands joueurs comme les, nos deux fonds de travailleurs qui sont davantage des grands investisseurs sur des grands projets ou sur, sur des fonds plus spécifiques comme la fiducie du chantier d'économie sociale là, où on a euh, un produit de capital patient donc qui permet d'être un intermédiaire financier de, de plusieurs acteurs pour soutenir. Bien entendu, le gouvernement euh, également a ses propres, son propre organe d'investissement Québec et différentes mesures pour soutenir l'économie sociale. Donc, à travers les années, on a appris à travailler très, de façon très euh, collaborative et euh, de s'assurer de la complémentarité de nos actions. Donc, avec l'apparition la, la, de cette crise, la COVID, mais surtout des mesures de confinement qui euh, faisaient en sorte que l'économie du Québec était euh, en bonne partie au ralenti, à part les, les services essentiels. Euh, Cap Finance est devenu naturellement un lieu d'échange, de, de, de réflexion et de diffusion de l'information, puisque c'était, selon nous, la principale action à, à faire à court terme, était de, de fournir et de s'assurer que l'information se rendait aux entreprises, euh, qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et donc... Euh, et de voir comment, en concertation, on pouvait euh, travailler à, leur, à, à maintenir ces entreprises en vie là et à essayer d'anticiper les besoins pour une relance et surtout une transformation. Euh, parce que dans notre vision, je pense que la crise actuelle est aussi une occasion 
euh, excellente d'aller vers la transition économique et la transition écologique euh, tant souhaitée euh, par les, les populations et euh, d'offrir justement des outils euh, pour permettre aux entreprises de prendre cette tendance-là. Suivant. Donc, euh, les besoins qu'on a pu voir euh, étaient relativement simples parce qu'il y a différentes mesures d'ensemble de, des paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau fédéral, provincial et euh, même au niveau des municipalités euh, et des grandes villes de l'ensemble du Québec. Toutes ces, ces, ces instances-là ont annoncé des mesures importantes de soutien à l'économie euh, qui ont permis, euh, qui ont été utilisées grandement par les entreprises. Les, la finance solidaire a été également très présente, mais davantage dans l'octroi d'allègement et euh, notamment des moratoires complets euh, sur le capital et les intérêts pour des entreprises dans des secteurs extrêmement touchés, euh, des modifications euh, pour permettre aux entreprises d'abaisser la pression sur leurs finances et euh, de reporter à plus long terme euh, le remboursement euh, des intérêts ou du capital et une réflexion pour adapter euh, les prêts euh, consentis euh, à la nouvelle réalité de ces entreprises-là. On s'est vite rendu compte que l'endettement n'était pas non plus une solution. Les entreprises ont été très frileuses à faire appel parce que différentes mesures ont été euh, présentées, notamment avec Filaction, euh, à proposer différentes mesures pour répondre à des crises ponctuelles, euh, des besoins de liquidité. Mais euh, jusqu'à présent, c'est quand même un nombre limité d'entreprises de, économiques sociales qui se sont prévalues de ces prêts-là, préférant des mesures fiscales et des mesures euh, gouvernementales qui étaient euh, davantage sous forme de subventions ou d'interventions euh, directes dans l'entreprise et des mesures de, de, de licenciement massif ou de, mais temporaire euh, pour permettre aux gens de bénéficier de programmes euh, d'urgence essentiellement du gouvernement fédéral là, qui, qui ont été utilisés. Le surendettement est un danger réel, notamment pour la finance. Euh, si euh, l'usage du prêt est utilisé à, à outrance, les entreprises vont avoir énormément de difficultés à passer à travers les prochaines années et euh, d'octroyer des prêts à taux réduit fait en sorte que euh, un risque de déstabilisation de l'écosystème pour euh, permettre justement que des, tout l'ensemble des, des partenaires que je vous ai présentés précédemment puissent jouer un rôle euh, dans tout ça. Donc, un souci euh, réel d'éviter euh, de, de déstabiliser l'ensemble de l'écosystème financier qui a été mis en place. Et finalement, c'était conserver la main d'œuvre. Euh, les entreprises avaient la possibilité, oui, de licencier, mais plusieurs secteurs avaient besoin de conserver une main d'œuvre spécialisée et éviter euh, une crise importante euh, de ressources qu'on connaissait déjà avant la, avant la COVID. Euh, donc, euh, une volonté de maintenir le plus possible les équipes et différents programmes ont été euh, octroyés pour ça. Maintenant, on, on est rendu à la phase d'adaptation à cette crise-là. Euh, déconfinement au Québec depuis déjà quelques semaines, euh, meilleure lecture de qu ce qui se passe. Euh, comme Milder le disait, notre réalité est probablement différente. La grande majorité des entreprises... Euh, euh, ont un impact relativement limité de la crise actuelle parce qu'ils travaillent souvent dans des services essentiels ou sont des services de proximité. Donc, c'est plusieurs entreprises qui connaissaient peut-être des, des moments un peu plus difficiles avant la crise sont devenus des éléments phares, notamment euh, tous les marchés d'alimentation, euh, services de proximité euh, des populations qui sont euh, vite devenus euh, des incontournables et utilisés euh, massivement par la population au Québec. En même temps, on constate une volonté de solidarité de l'ensemble de la population qui fait en sorte que l'achat local est priorisé et vient donner un second souffle euh, aux organisations, même dans le tourisme, pour essayer de compenser euh, les pertes de revenus actuelles. Au niveau des opportunités également, il y a, euh, on a été heureux de constater que plusieurs entreprises ont... ont ont eu une facilité de transformation et d'adaptation aux nouveaux enjeux. Notamment, on s'amuse avec euh, beaucoup avec une, une, une petite entreprise qui venait tout juste de démarrer, qui est une coopérative de, de couturières, euh, qui, du jour au lendemain, est devenue euh, une grande vedette 
euh, au Québec parce qu'elle aurait été capable de mobiliser des centaines de couturières partout au Québec pour la fabrication, bien entendu, de masques, mais de matériel euh, pour les hôpitaux. Notamment, donc, une rapidité d'adaptation, une capacité de saisir des occasions d'affaires et euh, de bien comprendre les besoins sociaux qui sont autour de nous. Donc, plusieurs nouvelles opportunités. À notre grande surprise aussi, plusieurs projets, nous, on, euh, le risque a des produits financiers aussi pour l'émergence et le soutien à l'émergence euh, des projets. À part quelques retards euh, dans la réalisation des projets, ceux-ci continuent à, à, avoir, à vouloir voir le jour. Euh, les entreprises qui étaient en notre, notre portefeuille ont aussi euh, fait des nouvelles demandes de financement, mais cette fois-ci pour de nouveaux projets, pour des, des nouveaux secteurs d'activité. Donc, un éco, une économie sociale quand même, somme toute, dynamique et un écosystème d'accompagnement très présent, notamment au niveau des plans de relance, euh, de façon à essayer d'anticiper euh, la suite et de voir comment les entreprises vont être en mesure de, de se transformer. Bien entendu, les entreprises qui connaissaient des difficultés avant la crise ne sont pas euh, dans une situation euh, idéale, souvent euh, très précaire, mais euh, ça ne représente qu'un petit pourcentage euh, des entreprises de nos portefeuilles respectifs. Donc, on voit que la dynamique en, en, au Québec, en parlant du Québec parce que c'est notre territoire, euh, est, euh, est, très, est probablement très différente et on constate probablement une adaptation très rapide au cours des prochains mois à la nouvelle économie et une reprise, peut-être pas à la normale, mais une reprise très, très rapide de l'économie au Québec devrait s'en suivre. C'est la lecture actuelle là-dessus. Bien entendu, tout ça fait l'objet de, de concertation, de travail avec le, les instances gouvernementales, d'avoir une, une institution comme Cap Finance qui permet que les, les, la finance solidaire parle d'une seule voix notamment aux institutions gouvernementales et autres, permet de transmettre des messages, de, de s'assurer que euh, tous et chacun, euh, nous travaillons dans la même lignée. Et euh, ma, ma conviction personnelle, c'est que l'économie sociale au Québec, mais partout dans le monde, va devenir de plus en plus incontournable et donc euh, de fournir les outils nécessaires pour que celle-ci puisse prendre son expansion euh, est vraiment essentielle. Et c'est là-dessus que nous, on va travailler au cours des prochaines semaines. Suivant. Donc, euh, ça résume à peu près ce que euh, je viens de, tout juste de dire. Suivant. Donc, comme je, je vous disais, je crois qu'au Québec, la, la finance solidaire va se positionner beaucoup sur la transition économique, la transition environnementale nécessaire d'encourager des mesures, des, des, des circuits courts euh, qui sont euh, de plus en plus, en tout cas cet été tout particulièrement, euh, les, la population est à l'écoute pour voir comment s'assurer d'une alimentation, mais locale et euh, de rester dans des d'encourager l'écosystème et surtout les, les, les petites familles, les fermiers, euh, de façon à pouvoir euh, s'approvisionner à même les productions euh, avoisinantes et euh, l'économie sociale pour les enjeux qui ont, sociaux qui ont pris euh, encore plus de... <coughs> Excusez-moi. Euh, encore plus euh, euh, le, le devant de l'actualité. Donc, Souvent, l'économie sociale, notamment dans la crise au niveau des CHSLD au Québec, des, des centres hospitaliers de longue durée pour les personnes âgées, l'économie sociale est probablement une alternative pour répondre aux problématiques qu'on a connues euh, au cours de la crise. Donc, euh, merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir euh, de discuter avec euh, tous les membres de GCF euh, prochainement. Merci beaucoup, M. Garand. Je pense que je suis vraiment très heureuse de faire ce, ce tour de webinaire avec six intervenants, surtout pour terminer avec M. Garand, qui euh, disent que vraiment euh, prioriser l'économie sociale comme solution au développement du pays, et il faut vraiment positionner et, les outils de finances solidaires comme un soutien à la transition environnementale et aussi pour développer le circuit court des entreprises collectives de l'économie sociale solidaire. Je pense qu'on rêve vraiment tous et toutes pour avoir un écosystème de finances solidaires québécois. Je crois que ce serait vraiment un, un autre objectif. 
Voilà, euh, je pense que même on a épuisé notre temps, une heure et demie quand même. Nous avons reçu quelques questions. Donc, si, comme je vois encore euh, plus de 41 personnes qui restent avec nous, je vous donne quand même des questions pour que vous puissiez répondre euh, aux deux, trois questions. Première question qui vient de M. Lucas Ondobo. Il est doctorant en politique publique. Euh, en États-Unis, il dit euh, voilà, les acteurs du secteur de l'économie sociale solidaire vivent dans l'insécurité financière, bien que contribuant significativement au développement économique, social et environnemental des communautés. C'est aussi malheureusement le secteur économique qui enregistre le plus grand nombre d'acteurs informels. Ma question est de savoir si la réflexion actuelle sur le financement à court terme de l'économie sociale solidaire dans le cadre de COVID-19 prend en compte l'état actuel des acteurs et la nécessité de poser définitivement les bases de coopération de son financement. Il n'est pas à spécifier sa question à un intervenant, donc je pense que c'est parmi nos intervenants. Euh, il y a quelqu'un quelqu qui peut peut-être répondre à sa question. Deuxième question qui vient de Mme Wafé Rude et Guedira, qui est la présidente de l'association NAPTA au Maroc. La mise en place d'outils spécifiques au niveau des entreprises de l'économie sociale solidaire requiert des procédures très strictes à cause du virus qui tourne encore. Comment faire adhérer les citoyens et les membres des entreprises à ce nouveau processus Et puis, la troisième question vient de Mme Aminata Diopsam de Fodem au Sénégal. C'est une question qui s'adresse directement à Mme Denise Fatoumata Ndo. Denise, quelles sont les mesures prises par Sainte Finance pour juguler les conséquences de l'après-Covid-19 aux acteurs de l'économie sociale solidaire Et puis, je pense qu'il y a quelques observations, en particulier donc, euh, Malik euh, Diop Oxy du réseau. Euh, RACTES, donc Région nationale de, des acteurs territoriels pour l'économie sociale solidaire. Les capacités de résilience des acteurs de l'économie sociale solidaire ont été lourdement mises à, à épreuve de la nécessité du plan de relance pour post-COVID. Voilà. Alors, qui va prendre euh, d'abord la parole pour répondre aux, aux ces deux, trois questions? D'abord, je, je donne la parole à Denise. Parce qu'il y a une question très concrète à Denise. Merci, Abinata. <rire> um, alors, oui, euh, Abinata pose la question de l'après. Je me dis, pour qu'il y ait un après COVID, il faut déjà que les structures arrivent à traverser la période de crise. Donc, nous, on a mis en place un accompagnement déjà pour leur permettre de pouvoir déjà exister encore à l'après-Covid. Et une, une grande question, c'est quand cet après-Covid aussi Parce qu'actuellement, on est encore dans une période où on a, on a beaucoup de, de cas, euh, il, y a, il y a encore beaucoup de difficultés liées à, à, cette, à cette crise sanitaire, bien que les activités aient plus ou moins repris, mais tout le monde sait que ce n'est pas de la, la, la meilleure manière qui soit, et que ce n'est pas les, les, les procédures normales qui sont en cours. Donc, ce qu'on a prévu aussi dans le programme de résilience d'appui aux structures financières décentralisées, c'est un, un volet préparation à la reprise des activités qui serait plus un accompagnement donc technique, euh, une aide au diagnostic post-COVID, pouvoir les aider un petit peu à faire le point euh, sur leur situation euh, en fin de crise et ensuite un accompagnement pour l'élaboration d'un plan de reprise et euh, un accompagnement également pour trouver des, des, des solutions pour, euh, pour, euh, pour financer ces plans de reprise-là. Ce ne serait pas forcément des, 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 des financements apportés par Sainte Finance, mais il y a aussi des possibilités de, de mise en relation, euh, d'accompagnement pour aller vers, vers, vers d'autres partenaires, notamment euh, techniques. Euh, voilà, donc euh, dans le programme de, de réponse qu'on a mis en place, il y a ce, ce point aussi euh, d'accompagnement pour gérer l'après-crise. Mais c'est vrai que la question, c'est quand l'après-crise Je pense qu'elle commence déjà maintenant et euh, c'est inclus dans notre programme. Mais avec Aminata, on pourra en reparler euh, de manière directe euh, si, plus amplement puisqu'on a un problème de temps qui, 
Francisco d'aujourd'hui. Merci. Merci, Denise. Je pense que je viens de recevoir une question qui s'adresse au monsieur Garan. Alors, c'est une question qui est posée par monsieur Runo Chino Isa Group. Comment se positionne l'économie classique par rapport au développement des entreprises de l'économie sociale solidaire au Québec? Les approches de coopération sont-elles simples entre les deux économies? Monsieur Garan, vous pouvez y répondre? Euh, je vais tenter une réponse, Émile Ders, peut-être pour compléter, euh, parce que la, 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 la question est complexe. Il faut dire qu'au Québec, la façon dont on le voit, c'est que l'économie se repose sur trois piliers. Le gouvernement, les entreprises ou le, le secteur classique, mais l'économie sociale est un pilier important de notre économie. Est-ce que c'est parce que euh, l'économie sociale a une présence très marquée dans notre économie comme on parlait au niveau de, du milieu coopératif, euh, qui fait en sorte que euh, la collaboration est, est probablement naturelle. Est-ce que c'est parce que l'économie sociale est vraiment dans des créneaux à, à impact social euh, qui sont souvent, euh, qui ne démontrent pas une forte rentabilité, donc les entreprises classiques n'ont pas euh, nécessairement d'intérêt là-dessus. Et on voit, nous, de notre côté, de plus en plus des, des, des maillages euh, entre des entreprises privées et des entreprises d'économie sociale euh, qui confient une pa partie de leur production aux entreprises d'économie sociale en raison de, de, de l'importance de plus en plus que la population porte sur euh, euh, l'implication de ces entreprises euh, comment on appelle ça donc, euh, pour euh, justement s'assurer de l'impact social ou de contribuer à la communauté. Donc, c'est une forme de contribution à la communauté que de s'assurer de collaborer étroitement avec les deux. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, l'économie sociale, pour plusieurs, euh, continue à avoir une espèce d'étiquette euh, d'économie pour les pauvres ou d'économie de, euh, de, de, euh, dans des secteurs qui ne sont non viables et autres. On a été en mesure de démontrer, je crois, au fil des années que ce n'est pas le cas, que l'économie sociale peut être non seulement très viable, mais peut être également dans les secteurs, euh, dans tous les secteurs d'activité et répondre à des besoins de ce côté-là. Euh, mais euh, je, ce que l'on constate présentement, en tout cas, ma lecture personnelle, c'est que bien au contraire, tout ce qui est investissement traditionnel avec Impact Investment et ces, ces mouvances-là s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est social et essaie de voir comment contribuer à cette, à cette croissance-là et cette réponse. -là. Voilà. Merci beaucoup, euh, M. Garand. Euh, Milder, si tu veux compléter oui, ben en fait, je répondrai à une autre question après aussi. Euh, oui, effectivement, mais je pense qu'il faut dire qu'au Québec, la différence euh, par rapport à d'autres pays, euh, surtout dans le Sud, qu'on a des grosses institutions qui travaillent dans le domaine. Donc, euh, comme Philippe l'a dit, oui, euh, peut-être historiquement, on était vu comme une économie de pauvres, mais ce n'est plus le cas. Euh, quand tu en as la plus grande institution financière au Québec, c'est une coopérative, Mettons que le dialogue, ça se fait différemment. Idem au niveau de l'agriculture, la, la Coop fédérée, par exemple, au Québec, je ne sais pas combien de milliards et milliards, ils sont des actifs. Donc, le, le, la situation peut être légèrement différente. Donc, ce n'est pas, je pense, qu'on peut être vu dans, dans certains pays une, compé, une compétition entre les deux secteurs. C'est plutôt qu'on euh, convive normalement, euh, dans l'économie. Les trois piliers que Philippe mentionnait, c'est l'exemple parfait de cette euh, dynamique ici, et, ici au Québec. Puis, il faut comprendre aussi que euh, si on tient en compte tout le, le, le travail ou toute l'économie de l'économie sociale, ça représente quand même euh, autour de 9 euh, du PIB. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même 91 que c'est le reste de l'économie. Mais, je pense qu'il n'y a pas une, une, une dialectique euh, de confrontation euh, à ce niveau-là. Euh, Filaction, à titre d'exemple, on finance beaucoup au niveau de l'économie sociale, euh, dans tous les secteurs, que ce soit la culture. Euh, tout dernièrement, on en a beaucoup de projets depuis euh, le mois de mars euh, dans l'agriculture. Donc, euh, non, euh, il y a un, un bon dialogue là-dessus. Puis, pour revenir... Euh, 
à la question, je pense que c'était de M. Lucas Ondobo, euh, si la réflexion tient, actuelle tient en compte euh, que le secteur informel est très présent, mais quand je vois les membres d'Inès, euh, c'est une réalité. Donc euh, oui, ils tiennent en compte de cette, de cette situation-là. C'est pour ça que je parlais que dans certains égards, on pouvait voir dans certains pays de 70 à 95 de l'économie informelle. Ça fait partie de notre réalité. Donc, l'analyse, la réflexion, ça, fait, ça se fait en fonction de ça. Le drame, c'est qu'on euh, n'en a pas beaucoup de points d'appui euh, euh, dans lesquels on peut aller puiser euh, cet appui, ce financement, euh, que ce soit au court terme ou à long terme. Les organisations les plus grandes, les plus solides, qui sont parfois basées dans, dans les pays du Nord, oui, ils, ils vont passer des, des moments un peu plus difficiles, mais vont passer à travers. Par contre, des petites initiatives, là, euh, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, euh, ça fait partie de notre, de notre réalité. Euh, quand on dit qu'on va avoir dans, dans les mois à venir euh, des réflexions à faire aussi, sur dire qu'est-ce qu'on va faire, parce que le, le taux de des provisions de pertes va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevé. Ça veut dire, ben là, la réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut aider à renflouer cette, euh, cette initiative. Le travail, je pense, qui fait, d'une part, de regrouper, puis le travail qui fait aussi en termes d'échange, euh, de connaissances, puis le, euh, toute la partie de renflouer économiquement ce qui fait le crédit agricole avec sa fondation. Je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut étendre, comment est-ce qu'on peut jumeler d'autres initiatives ailleurs dans le monde qui sont dans, dans, cette, euh, dans cette fonction. Parce que la solidarité ne ben, devrait plus être que des paroles, doit être des actions euh, à partir de maintenant parce que euh, la situation est très difficile euh, dans beaucoup de pays. Merci. Merci beaucoup, euh, Milder, en tout cas pour ce complément. Alors, il y a aussi un nouveau, je crois qu'une un, nouvelle question qui, qui est arrivée. Euh, il y a, je crois qu'il y a une question à M. Simon, mais qui, il vient de quitter. Quelle est l'origine des ressources de euh, euh, DLA et ses prestations sont-elles payantes bon. Je pense que euh, il est par... je, je crois qu'il est parti. Monsieur Simon, vous êtes là encore? Je crois qu'il est parti. Euh, il, y a, il y a juste une question, je pense que, euh, ok, euh, peut-être euh, Monsieur Romulus ou euh, Philippe Kichan deux pour répondre. Quelle stratégie de la finance solidaire pour les jeunes? <coughs> C'est une question qui vient de M. Rayonel Floristin, euh, KNFP. Philippe Oui, je veux bien essayer de, de répondre. Oui. J'en profite pour donner mon bonjour à, à, à Lionel, que j'ai que connu dans une vie, euh, dans une vie antérieure. Euh, alors, sur les jeunes, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, parce qu'en en tout cas, dans le secteur de l'économie de sociale, ça ne fait pas partie, on va dire, des des publics qui sont souvent prioritaires parce que jugés plus difficiles à, à certainement à toucher et accompagner. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de programmes qui existent, qui sont focalisés sur, sur comment effectivement faciliter l'accès des jeunes à, aux dispositifs de l'économie sociale et solidaire et qui vont passer par des accompagnements, alors souvent financés, je pense par exemple à des programmes tels que en France, qui sont, peuvent être financés par, euh, par l'État ou euh, par, euh, par des structures, des, des, des bailleurs de fonds internationaux qui vont viser effectivement à permettre à, aux jeunes de recevoir des formations spécifiques, d'être accompagnés sur leurs projets, d'avoir accès à des, des financements euh, euh, spécifiques, euh, soit en, en dette, soit en démarrage du capital, un peu sous forme de ce qu'on appelle des fonds quasi, quasi, quasiment propres qui vont permettre d'avancer de, de, sur, sur ces questions. Mais c'est vrai que c'est euh, une vraie difficulté parce que c'est un, un public qui est jugé souvent. Euh, enfin, là, je me, parle, je me place du point de vue d'un de, 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 investisseur comme étant plus risqué, euh, en ayant moins évidemment de, de garanties, moins d'apports, n'ayant pas toujours, euh, toujours l'expérience. 
Et, euh, et je crois qu'il faut effectivement largement militer sur, euh, sur en, cet enjeu-là pour permettre à ce que euh, aussi bien les États que des fonds privés se mobilisent sur, euh, sur la question de l'emploi euh, des jeunes. Et je pense qu'on euh, voit, hein, voit quand même de plus en plus de programmes qui émergent sur, euh, sur cet axe-là. Mais c'est effectivement, et notamment dans des pays, je pense, au continent africain, hein, où vous avez beaucoup de... Vous avez une vraie jeunesse euh, qui ne demande qu'à travailler, qui ne demande qu'à s'impliquer. Il euh, y a de vrais enjeux euh, sur ces questions-là. Merci beaucoup, Philippe. Je pense qu'il y a deux questions qui étaient très générales, qui n'ont pas été répondues. Mais euh, si, euh, Monsieur Romulus, vous... est-ce que vous voulez dire quelque chose euh, sur la question de Monsieur Lucas Ondovo euh, qui a posé la question si la réflexion actuelle sur le financement à court terme de l'économie sociale solidaire dans le cadre de COVID-19 prend en compte l'état actuel des acteurs et la nécessité de poser définitivement les bases de coopération de son financement. Ou sinon, vous pouvez faire un mot de conclusion. Monsieur Romulus Oui, vous... Euh reprendre la question pour moi. Hello. La question oui. est que, euh, de savoir si la réflexion actuelle sur le financement à court terme de l'économie sociale solidaire dans le cadre de COVID-19 répond, prend en compte l'état actuel des acteurs et la nécessité de poser définitivement les bases de coopération de son financement. Ce n'est pas une question qui est adressée directement à vous, mais c'est une question qui est posée généralement à tous les intervenants. Sinon, vous pouvez dire aussi un mot de conclusion de notre échange. Bon, concernant cette réflexion, je dirais que euh, bon, le, la finance et l'économie sociale est et, et solidaire, c'est un système qui est en, en, en mutation. Donc, certainement, certainement, il y a comme beaucoup d'intervenants ont fait et remarqué, il y a certaines difficultés au niveau de, de beaucoup d'institutions et de, de, de microfinances d'avoir de, de, de trouver de, 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 de financement, mais également, il y a un problème où qu'il faut renforcer et qu'il faut renforcer et renforcer et les, 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 les structures. Donc, à, à mon avis, certes, je pense il faut eh, continuer avec eh, les réflexions pour, voir, eh, pour pouvoir renforcer eh, le partenariat entre eux, les, les institutions de financement et les institutions qui sont dans l'économie sociale et, et solidaire. Et en ce qui concerne le, le les jeunes par rapport à l'économie sociale et, 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 et solidaire. Et pour nous, et à Profip et dans les, dans les mutuelles de, de solidarité, les jeunes sont très, très impliqués parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les mutuelles de solidarité. Non, en fait, qui sont dans les mutuelles de solidarité. Il y a beaucoup de mutuelles de jeunes et ces jeunes-là sont très, 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 très impliqués. Donc, dans les mutuelles de, so de solidarité, les, les, les jeunes sont très impliqués et donc ils sont très impliqués et dans l'économie sociale, sociale et solidaire. Merci, M. Romulus. Est-ce que parmi les intervenants, il y a quelqu'un qui va répondre donc, à la question de Mme... Euh, Wafa Rudis, donc la mise en place d'outils spécifiques au niveau des entreprises de l'économie sociale solidaire requiert des procédures très strictes à cause du virus COVID-19 qui tourne encore. Comment faire adhérer les citoyens et les membres des entreprises à ce nouveau processus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tente? 
Monsieur Garon? Ou, euh, ou Monsieur Villegas? Ou sinon. Euh, ben, je peux essayer. Le... Oui. Dans... Allez-y. Euh, oui, merci. Bon, de, pour l'instant, ce que nous on voit, puis ce que nous on entrevoit, il faut, euh, avant de faire avérer euh, beaucoup d'autres personnes dans, dans, dans des réseaux, ben, il faut passer à travers le COVID. Parce que du moment qu'il n'y en a pas de d'échanges plus proches, euh, c'est difficile. Toutefois, je pense euh, faire rouler le système actuel, je pense que toute la partie technologique qui a été mise en place euh, par M. Jean-Luc Mer, c'est une réponse à ça. Mais pour de nouvelles initiatives, ça devient un peu plus compliqué tant si longtemps que la situation ne, ne recommence pas à rouler. Parce que dans beaucoup de pays, pour l'instant, euh, c'est à l'arrêt. Et quand est à l'arrêt, c'est difficile d'aller chercher de nouvelles, de nouvelles initiatives. Mais pour les, 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 les initiatives existantes, les faire rouler, l'exemple de Jean Luckner est très bien là-dessus. Merci, Milder. Euh, alors, euh, je, je donne juste 12 minutes, ah, non, 30 secondes, pardon, à, à tous les intervenants de juste faire un mot de conclusion, s'il vous plaît. Alors, donc, Commençons donc, euh, Philippe Kishan euh, Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on sent quand même que c'est un secteur 1 qui est actif, 2 qui est euh, résilient et qui l'a prouvé, et je pense qu'il va continuer à le, à le prouver, euh, qui, a, qui a su s'adapter. Je pense que c'est un secteur qui fait preuve aussi ou qui a su faire preuve d'innovation. Donc, même si les temps devant nous sont un peu difficiles, je reste optimiste. Après, je pense que la, pour moi, la vraie question, c'est effectivement ce qui a été mentionné, le passage à l'échelle et faire en sorte que cette économie, euh, eh bien, elle devienne euh, une économie mainstream et qu'elle soit effectivement euh, euh, très importante dans, pour, pour l'avenir. Merci. Denise, un mot de conclusion euh, oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés au Covid, mais il y a aussi des opportunités, notamment donc pour ce secteur, mais pour l'économie sociale et solidaire et pour la finance sociale et solidaire. Je pense que ça a été euh, l'opportunité pour nous de, de mener des réflexions et de sensibiliser davantage, notamment au niveau central, et que ça va peut-être accélérer notamment la... Euh, la loi euh, sur l'économie sociale et solidaire, euh, parce qu'on en voit vraiment l'importance, et aussi des, certains éléments comme la digitalisation ou bien euh, la possibilité en tout cas de permettre d'autres types de financement alternatifs qui jusque-là ne sont pas légaux au, au niveau de ton pays. Donc je pense que c'est aussi une, autre, une opportunité de relancer le, la consommation locale et d'aider aussi à... À, à promouvoir tout ce qui, tous les produits locaux, ça, ça, ça a créé cette opportunité supplémentaire-là. Juste pour avoir, être un peu optimiste, ne pas avoir que des, des problèmes et des difficultés, mais également des opportunités euh, que nous espérons que, en travaillant tous ensemble, euh, au niveau central et au niveau euh, décentralisé et, et des acteurs, on va arriver à poser des solutions qui sont plutôt des solutions structurelles euh, face à une crise euh, conjoncturelle. Voilà, merci. Merci, Denise. Milder euh, Oui, euh, malgré euh, que je fais état de, de situations très difficiles de, de certaines organisations, euh, je n'ai pas eu l'opportunité peut-être de parler que d'autres organisations sont très bien sorties euh, ou ont profité de la situation pour avoir les opportunités, puis pouvoir grandir, puis prendre une place plus importante dans l'économie dans de différentes régions. Donc, malgré... Cette incertitude au niveau de certaines organisations, je vois quand même du positif là-dedans. Comme disait Fatou, les opportunités sont là-dedans, puis il faut prendre, prendre position, puis prendre action dans ces opportunités-là. Avant le Covid, il y en a vu, j'en ai vu des initiatives en Amérique centrale ou même au Pérou qui travaillaient des fonds assez importants, malgré l'analyse traditionnelle des finances qui parle de, des milieux. Euh, très risqué et tout le reste, et il y a de nouvelles initiatives qui euh, étaient en train de se développer, dans lesquelles euh, visaient surtout le contrôle des chaînes de valeur euh, au niveau des différents secteurs de l'agriculture. Euh, Donc, ça, ce sont des éléments, je pense, que 
il nous apprend, puis nous sommes des éléments porteurs, puis qui me donnent euh, cette vision positive euh, de l'avenir au niveau de l'économie sociale. Merci. Merci, Milder. Monsieur Romulus, un mot de conclusion, très rapidement. Votre microphone est éteint, s'il vous plaît. Et merci, euh, oui, merci et de m'avoir invité de, à participer à ce webinaire. L'économie euh, sociale et, et solidaire est un secteur et porteur. Donc, je pense qu'il faut euh, serrer les rangs pour que euh, le plaidoyer puisse se faire dans tout, dans tous les continents, dans tout le pays, pour que effectivement euh, ce système ne soit plus considéré comme une économie et de la pauvreté pour, dans certaines régions. Donc, c'est ça mon mot Merci. de conclusion. Merci beaucoup, M. Garant. Un mot de conclusion dernier. Oui, ben, on, on va se permettre de rêver. C'est sûr que de, notre, de mon côté, je suis très optimiste. Je constate que euh, depuis 20 ans, euh, je travaille étroitement en économie sociale, je vois l'évolution et je pense qu'on n'a jamais été à un carrefour aussi important, euh, autant par l'intérêt euh, des, des investisseurs privés euh, qui démontrent de plus en plus de, de volonté d'avoir de, un impact social sur les collectivités et d'utiliser de, de, l'économie sociale comme un des, des facteurs importants euh, dans leur stratégie. Euh, des réponses gouvernementales euh, qui euh, sont de plus en plus euh, favorables à ce que l'économie sociale prenne davantage de place pour répondre aux enjeux. Euh, donc, euh, et j'espère que simplement qu'on va être tous contaminés, mais cette fois-ci par l'économie sociale et pas par euh, des virus qui nous font voir de toutes les couleurs ces jours-ci. Mais euh, je pense qu'on partage tous cette vision et on est tous convaincus que l'économie sociale, c'est un... C'est une des réponses importantes aux solutions sans, sans aller contre l'économie classique et autres. Il y a une place importante pour l'économie sociale pour répondre à nos enjeux. Puis, on va le voir au cours des prochaines années de plus en plus un peu partout. Merci beaucoup, M. Garand. Je pense que je vais conclure notre webinaire justement avec ces mots de conclusion de nos, nos intervenants. Euh, tournons donc cette crise comme une opportunité de faire une, un arsenal de, de finances solidaires et inclusives pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des plus vulnérables. C'est ce qu'on a entendu ce, ce soir, en tout cas à travers des témoignages et partages des expériences de nos intervenants. Un très grand merci à nos intervenants qui ont qui vraiment qui ont apporté des expériences et des évidences très claires de cette conclusion. Et aussi un très grand merci à tous les participants qui ont, euh, qui ont resté, qui, ont, qui sont venus pour, vraiment pour nous rejoindre, mais aussi qui sont restés jusqu'à très tard parce qu'on a dépassé plus de 30 minutes. Un très, très grand merci. On se donne notre rendez-vous pour notre prochain euh, webinaire le 15 septembre sur les nouveaux écosystèmes de l'économie sociale solidaire. Donc, on va rêver et ce nouveau écosystème de l'économie sociale solidaire après la crise euh, de COVID-19, euh, tantôt au, sur le secteur de santé, éducation, économie informelle, y compris aussi la quatrième révolution industrielle. Un très grand merci, bonne journée, bon après-midi et bonne soirée. Au revoir. Un très grand merci à vous Au revoir, tous. Merci. Au revoir. Un très grand merci. Merci, portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Oui, Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bonne vacances. Hey, merci. Et Pilar. <rire> si. Un très grand merci à tous nos intervenants. Un très grand merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.